சில சீக்ரெட்ஸ் ஒரு லைஃப் டே முழுக்க தேடினாலும் அதுக்கான ஆதாரத்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் அந்த சீக்ரெட் ஒரு பழைய டேட்டாக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே அதோடைய மிஷனை முடிச்சிருச்சு ஆனால் அதோடைய கடைசி நாளில் ஒரு கிரகத்துடைய வளிமண்டலத்தில் விழுந்து சாம்பலாகி இருந்துடுச்சு அதோடைய சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுன்னு நம்ம நினச்சோம் ஆனால் அதோடைய சாப்டர் முடியலை அது கொடுத்த டேட்டா இப்போ நம்மளை யோசிக்க வைக்கிது நான் எதை சொல்கிறேன்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் கசினி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் நம்மளுடைய சனி கிரகத்துக்குள்ளே விழுந்துச்சு அது விழுகிறதுக்கு முன்னாடி சனி கிரகத்துடைய துணை கிரகமான ஒரு முக்கியமான ஒரு சந்திரனில் ஆழமான கடல் இருக்கணும் அந்த ஆழமான கடலுக்கு கீழே உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கான எல்லா மூலக்கூறு இருக்குன்றும் சொல்லியிருக்கு இப்போ அந்த டேட்டா இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் டிகோட் பண்ணப்பட்டு இப்போ நம்ம அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறோம் ஸோ அந்த முக்கியமான டேட்டாவை இப்போ நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்போஸ் எவ்ரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு நாசா யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இத்தாலிய விண்வெளி நிறுவனம் மூணு மே சேர்ந்து லான்ச் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் ஒடிசி தான் கெசினி ஹொய்கேன்ஸ் மிஷன் ஏழு வருஷம் அதோடைய பயணத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு கெசினி இரண்டாயிரத்தி நாலில் சேட்டனுடைய ஆர்பிட்குள்ளே நுழைஞ்சது அப்போ தான் நம்ம சேட்டனை பார்த்த பார்வையே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு இது ஒரு பிளானட் மாதிரி இல்லை இது ஒரு குட்டி சோலார் சிஸ்டம் மாதிரியான ஒரு அமைப்பை வச்சுருந்துச்சு ஏன்னா அதை சுற்றி அத்தனை துணை கிரகம் இருந்துச்சு இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் கெசினி அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் சர்டன் ரிங்ஸை ரொம்ப நெருக்கமாக பார்த்துச்சு அந்த ரிங்ஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ தான் நமக்கு போய் வந்துச்சு சுமார் இரண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அந்த பதிமூணு வருட மிஷனில் கெசினி நிறைய விஷயத்த பார்த்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்டனுடைய ரிங்ஸ் அதோடைய ஏஜ் அதோடைய காம்போசிஷன் மெசராக நம்மளால் பண்ண முடியும் அதோடைய மிகப்பெரிய சந்திரனான டைட்டனில் மீத்தேன் லேக்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சர்டனுடைய அட்மாஸ்ஃபியரோட சீசனல் சேஞ்சஸும் நாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் கெசினி ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்தது இரண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அது சர்டனுடைய சின்ன ஐசி மோனான இன்சுலேடஸ் பக்கம் அதோடைய பார்வையே திருப்பிச்சு கிட்டத்தட்ட வெறும் இரநூறு கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் இதோடைய டயாமீட்டர் இருக்குது ஆனால் அந்த குட்டி சந்திரன் கசினி கிட்ட சொல்ல போனது என்ன பார்த்தா ஒரு ஐஸ் பால் மாதிரி இல்லை நான் உயிரை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இழப்பரப்பு கெசினியோட கேமரா என்சுலேடஸில் இருக்கக்கூடிய சவுத் போலில் இருந்து வெளிச்சம் பறக்கிறத பார்த்துச்சு இது ஜெட் மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே க்ரையோ ஓல்கனிக்ஸ் ஏராப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் இது எதுக்கு நடக்குது இந்த சந்திரனில் அடிக்கடி அது கடியில் இருக்கக்கூடிய கடல் இந்த ஓஷனில் ஐசி க்ரஸ்ட்டை உடச்சி ஸ்பேஸ்க்குள்ள வாட்டர் வேப்பர் அதோட ஐஸ் கிரைன்ஸ் கொஞ்சம் கேஸஸை தூக்கி விண்வெளி நோக்கி எறியுது கெசினி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி அந்த பார்ட்டிக்கலை அனலைஸ் பண்ணி அங்கே என்ன நடக்குதுன்றத அதை பார்க்க முடிஞ்சுது அங்கே தான் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஏற்படுத்துச்சு கெமிஸ்ட்ரி அதாவது உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கான எல்லா மூலப்பொருட்களும் அதில் இருக்குது இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம அங்கே பார்த்தோம் என்சுலேடஸ் சனி கிரகத்துடைய ஒரு குட்டி நிலா தான் இதோடைய டயமீட்டர் வெறும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா சென்னைக்கும் மதுரைக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளோ அவ்வளோதான் இருக்குது இதோடைய டயமீட்டர் ஆனால் இந்த குட்டி நிலவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமே நமக்கு அடங்கி இருந்துச்சு கேசினியோடைய முதல் சவுத் போல் டிகர் ஸ்ட்ரிப்ஸை கிராக்ஸில் இருந்து மேலே வரக்கூடிய பிளம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது நாசா விஞ்ஞானிகள் லிட்டடி அவங்க கண்ணை அவங்களாலே நம்பலை ஸோ முழுக்க முழுக்க பனியினால் மூடப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய நிலா இல்லை ஒரு கொட்டி நிலா அந்த பனிக்கு கீழே பல கிலோமீட்டர் டெப்த்தில் லிக்விட் ஓஷன் இருக்குது அந்த ஓஷனில் ஹைட்ரோ தெர்மல் வென்ஸும் இருக்குது அதாவது சூடான கனிமம் நிறைந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஏரியா இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இது ஒரு கேள்வியை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் கெசினியோடைய மேக்னோடோ மீடியா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது டெடெக்ட் பண்ணிச்சு என்சுலேடஸுடைய சவுத் போலில் இருந்து ஸ்பேஸுக்கு தூக்கி எரியப்படக்கூடிய கேஸ் பிளம்பில் சால்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றதை பார்த்துருக்கு சால்ட்டி வாட்டர் தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் 
ஆனால் அது பூமியில் இருக்கக்கூடிய கடல் மாதிரி இருந்துச்சு அதோட அர்த்தம் என்சுலர் சர்ஃபேஸ்க்கு கீழே ஒரு பிளானட்ரி ஸ்கேல் சப் சர்ஃபேஸ் ஓஷன் இருக்குதுன்றது நமக்கு அடையாளம் காட்டுது அது சாலிடைஸ் ஸ்டேலாக இருக்கலாம் அது ஒரு வேலை அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸாக அது சஸ்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த ஓஷன் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆகுது அது எழுத்தோட ரொம்ப ரொம்ப ஆழமான கடலில் ஹைட்ரோ தேர்மல் வெண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் மாதிரி நமக்கு ஒரு காட்சியை கொடுக்குது அந்த பிளாக் ஸ்மோக்கர் வேண்ட்ஸ் சன்லைட் இல்லாமல் வெறும் கெமிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி பில்லியன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோபேஸ் உயிர் வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை உருவாக்கலாம் அதே மாதிரி என்சுலேட்டஸோட ஓஷன் கூட மைக்ரோபேப்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அந்த பிளம் பர்டிகுலாக நம்ம நேரடியாக டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு அதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சது வாட்டர் பேப்பர் அதிகமாக இருக்குது மீத்தேன் அதிகமாக இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடும் இருக்குது ஹைட்ரஜன் கேசஸும் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு லைஃப் கெமிஸ்ட்ரிக்கான ஒரு பேக் போன் மாதிரி ஸோ பர்டிகுலராக அந்த ஹைட்ரோஜன் கேஸ் அது எழுத்தோட ஹைட்ரோ தேர்மல் வெண்ட் மைக்ரோபேஸ்க்கு ஒரு மெயின் எனர்ஜி சோர்ஸாக இருக்குது இதுவே என்சுலேட்டர்ஸில் மைக்ரோபேல் லைஃப் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான குளூவாகவுமே இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் போதுமா தண்ணி ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் சரியான உயிரினங்களுக்கான பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிகோல்ஸ் மட்டும்தான் அது இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுப்போம் அதுக்கான பதிலை கெசினியாவோட டேட்டாவே கொடுத்துருச்சு ஆனால் அதை கண்டுபிடிக்க ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு உயிரினங்கள் செலுத்தி வளர்கிறதுக்கான அடிப்படையான ஒரு காரணம் கார்பன் பேஸ்டு ஆர்கானிக் மாலிகோல்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது உயிருக்கு அத்தியாவசியமான ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கார்பன் செயின்ஸ் நம்ம எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் மாதிரியான சில முக்கியமான விஷயங்கள் ஆனால் அந்த மாலிகோல்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் இதுக்கு விஞ்ஞானிகள் கொடுக்குற ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒரு சூடான பாறை தண்ணி அங்கே சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே சேரும்போது இந்த மாதிரியான ஆச்சரியமான விஷயம் நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா என்சுலேட்டர்ஸ் ஓஷனில் அந்த மாதிரியான ஒரு கெமிஸ்ட்ரியை உருவாக்குச்சா கெசனி சொல்லுது அந்த மாதிரியான நிகழ்வு கண்டிப்பாக நடந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சிடிஏன்னு சொல்லக்கூடிய கெசனியுடைய காஸ்மிக் டஸ்ட் அனலைசர் அந்த ஐசி பிளம் பார்ட்டிகளை ரொம்ப டீட்டெயில்ல அனலைஸ் பண்ணுச்சு அந்த பார்ட்டிகல்ஸை மேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சிம்பிளான மேலிக்குல்ஸ் மட்டுமே இல்லைன்றது நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஸோ அங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸோடைய ட்ரைஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு கார்பன் செயின் அதோடைய லென்த் இருநூறுக்கும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸ் அது இருக்குன்றத நம்ம டெடக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தமாக இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிம்பிள் மீத்தேன் ஈத்தேன் அது மாதிரி இல்லை இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் மைக்ரோ மாலிக்குலர் ஆர்கானிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது இது தான் லைஃப் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு முதல் படியாக இருக்குது அந்த மேலிகோல்ஸ் எப்படி உருவாயிருக்குன்றதுக்கான விஞ்ஞானிகள் சில ஹைப்போதிசிஸை சொல்கிறாங்க என்சுலேட்டர்ஸ் அதோடைய ஓசனுடைய அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோதேமல் பேண்ட்ஸ் தான் அது ஒரு முக்கியமான கல்பரேட்டாக இருக்குது அங்கே சூடான பாறைகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மினரல் அதோடைய ஃப்ளூட்ஸ் கொஞ்சம் அந்த கடல் தண்ணி எல்லாமே ரியாக்ட் பண்ணி ஆர்கானிக் ப்ரொசீஜர்ஸை உருவாக்குது எழுத்தில் இதே மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி நடந்து அதிலிருந்து தான் இப்போ நம்மளே உருவாயிருக்கோம் அப்படின்னா என்சுலேட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் இதே கதை நடந்திருக்கலாம் நம்ம யூனிவர்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்துது நம்ம பயாலஜியை கெமிஸ்ட்ரியை எவல்யூஷனை முழுக்க முழுக்க மறுபடியும் வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஆனால் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா ஆர்கானிக் மாலிகோல்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சது லைஃபுக்கு ப்ரூஃப் கிடையாது அது ஒரு சிம்பிள் சிறப்பான க்ளூஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னா நமக்கு கேள்வி அந்த மேலிகுல்ஸ் உயிரினங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஒன் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அதாவது அமினோ ஆசிட் உருவானதா அதுவே ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்ட்ரக்சருக்கு முன்னாடி இது உருவாக இருக்குமா இதுக்கான ஆன்சர் கசினி டேட்டா மறுபடியும் சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது ஆனால் அந்த டேட்டா நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கட்டன் கிளியராக இல்லை ஆனால் அது நமக்கு சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் இங்கே ஒரு பயாலஜிக்கல் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணவும் முடியாது அது அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய பொட்டன்ஷியல் ஸோ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் என்சுலேட்டர்ஸுடைய கடலுக்கு அடியில் ஒரு பிளாக் ஸ்மோக்கர் வேண்ட்ஸ்க்கு கீழே ஒரு சின்ன சின்ன
இதுதான்றத சுட்டி காட்டுற ஒரு குளூவாகவும் இருக்கு கெசினியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த குளூவை பதிவு பண்ணியிருக்கு ஆனால் அந்த பஸ்ஸில் நம்ம முழுமையாக டீகோட் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் கெசினியோடைய பழைய டேட்டா ஃபைல்ஸை நம்ம மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணோம் அங்கே தான் அடுத்த மிகப்பெரிய ஆச்சரியமே ஏற்பட்டுச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு கெசினி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதோடைய இறுதி தருணத்தில் சனியுடைய வளிமண்டலத்தில் அது உள்ளுக்குள்ளே நுழையும் போது அதோடைய கிராண்ட் ஃபினாலே முடிஞ்சுது அந்த நாளில் விஞ்ஞானிகள் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பை சந்தித்தாங்க ஏன்னா கெசினி பதிமூணு ஊரடங்களாக சேடனுடைய சிஸ்டத்தோட இன்டிமேட்டான கதை சொல்லி நம்மளை மேசில் இருக்க வச்சுது அதோடய லாஸ்ட்டு சிக்னல் களைஞ்சு போன அந்த நிமிஷத்தில் நம்ம நினச்சோம் இதோடைய கதை முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஆனால் உண்மையிலேயே கெசினியோடைய கதை அங்கே தான் முடியலை அங்கே தான் ஆரம்பமாகுது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் விஞ்ஞானிகள் அதோடைய ரா டேட்டா ஃபைல்ஸை அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் மிஷின் லேர்னிங் டூல்ஸை வச்சு மறுபடியும் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரிசல்ட் அவங்க முன்னாடி கண்டுபிடிக்காத சிக்னல்ஸை அங்கே எடுத்தாங்க அதில் மிகப்பெரிய ஷாக் காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கானிக் மாலிகூல்ஸ் கெசினி ஐஎன்எம்எஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஐயான் அண்ட் நேச்சுரல் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்போ அந்த டேட்டாவை முழுக்க முழுக்க ரிசால்வ் பண்ண முடியலை இரண்டாயிரங்களில் இருந்த டெக்னாலஜி லிமிட்டட் அவ்வளோதான் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் கிடச்ச அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ண அந்த டெக்னிக்ஸ் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஹிட் அண்ட் ஃப்ரேக்மெண்ட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணும்போது சயின்டிஸ்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொன்னாங்க இங்கே இருக்கிற ஆர்கானிக்ஸ் சிம்பிள் மீத்தேன் லெவல் மாலிகூல்ஸ் கிடையாது இது ஒரு லார்ஜ் மேக்ரோ மாலிகுலர் ஆர்கானிக்ஸ் அந்த மாலிகூல்ஸ் வெயிட் ரேஞ்ச் சில நூறு ஆட்டம்ஸ் மேஸ் யூனிட்டுக்கும் மேலே இருக்கும் இது எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கானிக் டேர் காம்போனன்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு ப்ரீபயோட்டிக் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி நடக்குது இது ஒரு இன்டெரக்ட் ப்ரூஃப்னே சொல்லலாம் அதாவது கெசினியுடைய டேட்டாவிலேயே உயிர் சாத்திய கூறுகள் அதிகமாக இருக்குன்றதுக்கான ஆதாரத்தை கொடுக்குது ஆனால் அதை நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் கண்டுபிடிச்சோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நமக்கு நம்ம கையில் இருக்கிற இந்த டேட்டா கூட ஃப்யூச்சரில் ஒரு புது டூல் வந்துச்சுன்னா அதோடைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தலாம் கெசினி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சாம்பிளாகி போனாலும் அது நமக்கு கொடுத்த டேட்டா உயிரோடு இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான உயிரினங்கள் இருக்குன்றதுக்கான ஆதாரமாக கூட இருக்கலாம் உலகம் முழுக்க விஞ்ஞானிகள் அந்த கெசினியுடைய டேட்டாவை அது என்னென்ன இருக்குன்றத டிகோட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய ரியலைசேஷன் மாதிரி வந்துச்சு நம்ம தனியாக இல்லை அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் கம்மிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் இன்னும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு அதுக்கான காரணம் சிம்பிள் என்சுலேட் சோஷன் பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய கடல் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது இங்கே ஹைட்ரோதெர்மல் ஆக்டிவிட்டியும் சால்ட்டி வாட்டரும் ஹைட்ரோஜன் கேஸஸும் ஆர்கானிக்ஸும் எல்லாமே இருக்குது இது நம்ம பயாலஜிக்கு தேவையான ஃபோர் கீ இன்க்ரீடியன்ஸ்னு சொல்லலாம் அதுக்குடைய அர்த்தம் என்சுலிடஸ் உயிர் வாழ சாத்தியமான இடம் அப்போ கேள்வி வந்துச்சு நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் லைஃப் சர்ச் செய்ய மார்ஸ் மட்டும்தான் முக்கியமான ஒரு இடமானு இல்லை என்சுலிடஸ் யூரோப்பா மாதிரியான ஐசி மூன்ஸும் முக்கியமான ஒரு இடமாக இருக்குது உண்மையை சொல்லணும்னா மார்ஸுடைய சர்ஃபேஸ் ரேடியேஷனால் அதிகமாக இருக்குது ட்ரைனஸ் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி காரணமாக ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு கேண்டிடேட்டாக இருக்குது ஆனால் என்சுலிடஸ் அங்கே ஓசன் சப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அங்கே சேஃபாகவும் ப்ரொடெக்டாகவும் இருக்குது லைஃப் இருந்துச்சுன்னா அது உண்மையிலேயே ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இதனால தான் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்சுலிடஸை டாப் ப்ரையாரிட்டியில் வச்சுருக்குறாங்க நாசா ஆல்ரெடி டைட்டனுக்காக டிராகன் ஃப்ளே அப்படின்ற ஒரு மிஷனை ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு யூரோப்பா கழிப்பார் அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் லான்ச் ஆக போகுது அட் தி சேம் டைம் யூரோப்பாக்காக யூரோப்பா கழிப்பார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் அடுத்த டீக்கேட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஃபிக் ட்ரீம் என்னென்னா என்சுலிடஸுடைய ஆர்பிலண்டர் இந்த ப்ரொஃபஸர் மிஷன் என்னென்ன பண்ணும் இது டைரக்டாக அந்த பிளம்ஸை சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி ஆன்போர்ட் கெமிஸ்ட்ரி லேபில் அதோடைய சிக்னேச்சரை செக் பண்ணோம் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸில் லேண்ட் பண்ணி அங்கே பனியை உருக்கி ஓஷன் மைக்ரோபேஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் நம்ம கெசினி டேட்டாவிலேயே இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய டிஸ்கவரி இருக்குன்னா அடுத்த மிஷன் டேரெக்டாக அந்த கடலில் இறங்கி சாம்பிளை எடுத்தால் அங்கே டிஎன்ஏ மாதிரியான மாலிகோல்ஸ் அல்லது மைக்ரோபேஸ் செல் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அப்போ நம்ம யூனிவர்ஸோடைய மிகப்பெரிய கேள்விக்கான விடை நம்ம தனியாக இருக்குமா ஃபைனலி அந்த கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கசினியுடைய ஸ்டோரி என்சுலிடஸை அங்கே உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்
இந்த ஒட்டுமொத்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க உயிரினங்கள் பரவியிருக்கும் அப்படின்றத நம்பிக்கை நம்ம இந்த கெசினியுடைய டேட்டாவில் இருந்து ஒரு விலை உருவாகலாம் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த உயிரை நம்ம எப்படி நேரடியாக பார்க்குறது கண்டிப்பாக இதுக்கான முக்கியமான காரணம் கண்டிப்பாக இதுக்கான பதில் ஃப்யூச்சரில் நமக்கு நம்மளை தேடி வரும் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக சேர்ந்து பயணிக்கலாம் தென் ஃப்யூச்சர் வீடியோவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ண